ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மை இன்ஃபார்மேட் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் டாப்பிக்கான குயிக் ரீகேப் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நைன் பார்ட் வீடியோஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் பட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன கான்செப்டில் டைம் அண்ட் ஒர்க் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு அண்ட் தென் அதில் ஏதாவது ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் மட்டும் இங்கே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஓகே டோட்டலாக செவன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா செயின் ரூல் கான்செப்ட் செயின் ரூல் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீன் ஒரு டேர்ம் இருக்கும் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் அண்ட் ஹெச் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹார்ஸ் டி இஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அண்ட் டபுள்யூ இஸ் ஒர்க் ஓகேவா ஸோ இந்த செயின் ரூலுக்கு கீழே டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இந்த டூ ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பாருங்கள் P1 H1 D1 ஒன் டி ஒன் டிவைட் பை பி டூ ஹெச் டூ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ டூ செகண்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் ஹெச் ஒன் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ ஹெச் டூ டி டூ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஸோ இன் கேஸ் சேம் ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க எல்லாருமே இப்போ டூ பர்சன்ஸை வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ பர்சனோட ஒர்க்கை கம்பேர் பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஒரு பர்சன் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நா ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரியே செகண்ட் பர்சன் வந்து எயிட் டேஸ் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் தான் பி ஒன் ஹெச் ஒன் டி ஒன் பி டூ ஹெச் டூ டி டூவோட வேல்யூ டபுள் ஒன் டபுள் டூ என்னென்னா ஸோ இப்போது சப்போஸ் அந்த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ரைட்டிங் ஒர்க்காக இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பேஜ் டைப் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் பர்சன் வந்து டுவெண்ட்டி பேஜ் டைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டியெல்லாம் தான் டபுள் ஒன் டபுள் டூனு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கேசஸில் சேம் ஒர்க் அப்படின்ற வேர்ட் கொடுத்துட்டாலோ இல்லை ஒர்க்கு அவங்களோட ஒர்க்கை பற்றி அவங்க எதுவும் மென்ஷன் பண்ணாமல் காமனாக இத்தனை நாளுக்கு இவ்வளோ மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்படின்றத மட்டும் சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் ஃபார்முலா எடுத்துப்போம் ஒர்க்கை டினோட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாச்சும் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்டில் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் பாருங்கள் இன்னுமே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே ஓகே செகண்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பாருங்கள் செகண்ட் ஒன் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ பர்சன்ட் ஒர்க்கெல்லாம் தான் இங்கே நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஏ அண்ட் பின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்கள கம்பேர் பண்ணுறது ஏவை விட பி வந்து டபுள் மடங்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா பி வந்து அதிக டைம் எடுத்துப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஏதோ ஒரு கம்பேரிசன் வச்சு சொன்னோம் அப்படின்னா அதுதான் எஃபிஷியன்சி கான்செப்ட் மேஜராக டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்ட்லேயே வந்து எஃபிஷியன்சி கான்செப்டில் தான் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் ஓகே சரி பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் எஃபிஷியன்ட் தென் பி ஸோ நார்மலாக இதோட மீனிங் என்ன பிஏ விட ஏ வந்து டூ டைம்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக இருப்பாங்க தட் இஸ் ஏ வந்து அவங்களோட ஒர்க்கை ஸ்பீடாக முடிப்பாங்க ஸோ டபுளாக இருப்பாங்க இப்போ பி வந்து ஒரு வேலைக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா சாரி சிக்ஸ் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஏ வந்து அதை த்ரீ டேஸ்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க பாதி நாள்லே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைமே போதும் ஓகேவா ஹாஃப் ஆஃப் தி டைமே அவங்களுக்கு போதும் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்பீடை பொறுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஏ வந்து வேகமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க பி வந்து கம்மியாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுவே நம்ம டைமாக டினோட் பண்ணும் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸில் டினோட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ ஸோ டைம் அங்கே ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகே லேட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டேஸ் என்ன ஆகும் அதிகமாகும் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் கொஸ்டின் வந்து ஸ்பீடில் பொறுத்து கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஆன்சர் எப்பயுமே எழுதுகிறப்போ என்னென்னா டைமை தான் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே பி டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஏ எத்தனை டேஸ் எடுத்துப்பாங்க டென் டேஸ் தான் அதில் பாதி நாள் தான் எடுத்துப்பாங்க பட் நம்ம இங்கே அஷ்யூம்லாம் வேல்யூ பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டர்மில் டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஏ எக்ஸ் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா பி டூ எக்ஸ் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா ஸோ சேம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ்
ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணோம் ஸ்பீடை பொறுத்து அந்த சென்டென்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை நம்ம டேஸாக ஏஎன்பிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டைம் டைமை பற்றியே கொடுத்துட்டாங்க பியை விட ஏ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டைம் அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா இப்போ பி எக்ஸ் டேஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதே எக்ஸ் டேஸ் எடுத்துகிட்டு அது கூட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் டேஸ் பி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் டேஸ் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஏ எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்படி டேரெக்டாகவும் டைம் பேஸிஸ்லேயே கொடுத்துருவாங்க பட் இன் மச் கேசஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பீட் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க எஃபிஷியன்சி இவங்க இவ்வளோ வேகமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து டைம் எப்படி கொடுத்தாலுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டை நம்ம ஸ்டெப் எழுதுகிறப்பவே டைம் பேசிஸில் தான் எழுதுவோம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கான்செப்ட் பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ சென்டென்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் டூ பை த்ரீ ஆஃப் ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் பை ஏ இன் டென் டேஸ் ஏன்னு ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அவங்க டூ பை தேர்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து டென் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஹோல் ஒர்க்கை அவங்க எவ்வளோ நல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஒன் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் ஹோல் ஒர்க்னா என்ன ஒன் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்டு த்ரீ பை டூ தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ ஒருத்தவங்களோட ஒர்க்கை டூ பை த்ரீ பார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு டென் டேஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபுல் ஒர்க் ஹோல் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ண சாரி டூ பை தேர்ட் ஆஃப் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ண டென் டேஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஹோல் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ண ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இதே செகண்ட் கேஸில் பாருங்கள் ஏ கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு சர்டைன் ஃப்ராக்ஷன் கொடுக்கலாம் டூ பை த்ரீ ஆர் டூ பை ஃபைவ் ஆஃப் ஒர்க் அவங்க எவ்வளோ நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஏன்ற பர்சன் அவங்களோட ஹோல் ஒர்க்கை வந்து டுவெண்ட்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதுவே அவங்க அவங்களோட ஒர்க் டூ பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஒர்க் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ண எவ்வளோ நாள் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பட் ஃபஸ்ட் கேசஸில் நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் டேஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கேசஸ்க்கான டிஃப்ரென்ஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் கேஸில் அவங்க பார்ட் ஒர்க் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஹோல் ஒர்க்குக்கானதை கேட்குறாங்க செகண்ட் கேசஸில் ஹோல் ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் தென் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை பற்றி நமக்கு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கான்செப்ட் பாருங்கள் ஸோ ஒர்க்ஸ் அண்ட் வேஜஸ் ஆப்வியஸாக இப்போ ஒருத்தவங்க வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னா எதுக்காக வேலை செய்கிறாங்க அமௌண்ட்டு தட் இஸ் சேலரிக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா ஸோ நீங்கள் அதிகமாக ஒர்க் பண்ண பண்ண அந்த சேலரி தட் இஸ் வேஜஸ் என்ன ஆகும் அதுவும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஸோ இந்த ஒர்க் அண்ட் வேஜஸ் கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபைண்ட் ஒன் டே ஒர்க் செகண்ட் ஃபைண்ட் ரேஷியோ தேர்ட் ஃபைண்ட் ஸ்டேர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோடையே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஏ கேன் டூ அ ஒர்க் இன் ஃபைவ் டேஸ் பி கேன் டூ தி சேம் ஒர்க் இன் த்ரீ டேஸ் போத் கெட்ஸ் ருப்பீஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி வாட் இஸ் தி ஷேர் ஆஃப் ஏ ஓகேவா இது ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னோம் ஒன் டே ஒர்க் ஸோ இங்கே டோட்டலாக டூ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கான ஒன் டே ஒர்க் கம்ப்ளீட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை ஃபைவ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்களாமா ஸோ அவங்களோட ஒன் டே ஒர்க் என்னது ஒன் பை ஃபைவ் ஓகே அண்ட் தென் பி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அந்த ஒர்க்கை ஸோ அவங்களோட ஒன் டே ஒர்க்கு ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஒன் டே ஒர்க் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை அந்த எவ்வளோ நாள் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கிளியராக செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஏ பிக்கான வேல்யூ இப்போ நம்ம ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிச்சோல அதுக்கான ரேஷியோ ஏ இஸ் டு பி ஒன் பை ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் தி ரேஷியோ ஓகே தேர்ட் ஒன் வந்து ஷேர்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக அவங்க வாங்கின அமௌண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏவோட ஷேர் என்ன ஸோ த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்றது
ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஒர்க்கை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா ரிமைனிங் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இன்னொருத்தவங்க எவ்வளோ நாளாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் ஸோ அதெல்லாம் ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் இங்கே நம்ம சொல்கிறதே ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ டோட்டல் ஒர்க் பார்த்தீங்க இப்போ ஏ மட்டும் ஏ அண்ட் பின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏ அலோன் கேன் டூ தட் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அண்ட் பி அலோன் கேன் டேக் ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி டேஸ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஒர்க் ஓகேவா இது ரெண்டும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்களாமா ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இனிஷியலாக ஓகே அண்ட் தென் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் பி இந்த வேலையை விட்டு போயிடுறாங்க ஏ மட்டும்தான் ரிமைனிங் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஈக்குவேஷன் என்னது நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம ஸ்பெல் பண்ண எல்லாமே வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன சொன்னோம் இங்கே ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ரிமைனிங் ஒர்க் யார் பண்ணுறா ஏ மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு பண்ணுறாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ ஏ இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்றது என்னது இந்த ரெண்டு வேல்யூ நடந்தாலே நமக்கு அந்த ஹோல் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னாலே நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒன் டே ஒர்க் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ வந்து தனியாக இந்த ஒர்க்கை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஒன் டே ஒர்க் என்ன ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஏட வேல்யூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பியோட வேல்யூ ஒன் டே ஒர்க் எவ்வளோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி நமக்கு கிடச்சிரும் ரெண்டையும் நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன் பை ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இருக்க இடத்துல நைன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏட வேல்யூ என்ன ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ நாளில் இவங்க இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஜஸ்ட் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாஸாக இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே மீது எல்லாமே நமக்கு ஈஸி சால்வ் பண்ணுறது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் பர்சன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கொஸ்டினை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துருப்பீங்க டூ மென் அண்ட் த்ரீ பாய்ஸ் சேர்ந்து டென் டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க த்ரீ மென் அண்ட் டூ பாய்ஸ் சேர்ந்து எயிட் டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தென் டூ மென் ப்ளஸ் ஒன் பாய் எவ்வளோ நாள் எடுத்துப்பாங்க அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயுமே கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேஸ் என்ன பண்ணணும் ஒன் டே ஒர்க்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கணுமா ஸோ டூ மென் ப்ளஸ் த்ரீ பாய்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்குவல் டு ஒன் வர மாதிரி ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி மென் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பாய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே அதே மாதிரியே செகண்ட் கேசஸ் த்ரீ மென் ப்ளஸ் டூ பாய்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டேஸ் ஸோ அவங்களோட ஒன் டே ஒர்க் என்ன ஒன் பை எயிட் நீங்கள் எல்லாமே ரைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடில் வந்து ஒன் காமனாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்ஹெச்எஸ் சைடு ரெண்டுமே ஈக்குவல் பண்ணலாமா ஸோ ஈக்குவல் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி மென் ப்ளஸ் தேர்ட்டி பாய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மென் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பாய் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே மென்லாம் ஒன் சைட் பாய்லாம் ஒரு சைடு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒன் மென் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ பாய்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ நமக்கு ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது மென் அண்ட் பாயின்ட்டு இது எல்லாமே நம்ம சிங்கிள் டேர்மாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் கான்செப்ட் இங்கே ஸோ சிங்கிள் டேர்மாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஈஸியாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்கள் நமக்கு கொஸ்டின் ஆனால் என்ன கேட்டிருக்காங்க டூ மென் ப்ளஸ் ஒன் பாய் நமக்கு தெரியும் ஒன் மென் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ பாய்ஸ்ன்னு ஸோ டூ மென் இஸ் டூ இன்டூ செவன் பை டூ பாய் ப்ளஸ் ஒன் பாய் ஸோ டோட்டலாக எயிட் பாய்ஸ் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த டேட்டாவை ஏதோ ஒன்று வந்து ஒரு சிங்கிள்
நெக்ஸ்ட்டு பி ரிமைனிங் ஒர்க்கை முடிச்சிட்றாங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் யார் இருக்கா என்டிங்கில் யார் இருக்கா அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் மேக்ஸிமம் ஜாயினிங் அண்ட் லீவிங் கான்செப்டில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்டு கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம பார்ட் எயிட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே நீங்கள் பாருங்கள் ஜஸ்ட் இதில் கான்செப்ட் அண்ட் ஷார்ட் ட்ரிக் என்னென்னா இப்போ ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்கனால அவங்களோட ஒன் டே ஒர்க் என்ன ஒன் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் பை செவன்ட்டி ஃபைன் வரும் பட் ஒன் பை நீங்கள் போட தேவையில் ஒன் டே ஒர்க் இங்கே கால்குலேட் பண்ண தேவையில்ல டினாமினேட்டரில் அவங்க எவ்வளோ நாள் த அந்த ஒர்க்கை வந்து தனியாக அவங்க மட்டும் பண்ணால் எவ்வளோ நாள் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களா அதை டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்றுன்றது என்ன அது அந்த ஹோல் ஒர்க் அதை தான் இண்டிகேட் பண்ணுது ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினை நம்ம ஆப்ஷன் வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஷினில் இன்னொரு டேட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ என் பி ஒர்க் பண்ணுறாங்களாமா ஏ பாதியில் போயிடுறாங்க ஸோ பி வந்து ரிமைனிங் ஒர்க்கை தேர்ட்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்தால் ஏ தானே ஃபஸ்ட் கொலம் ஸோ ஐ மீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டின்றது ஏவோட வேல்யூ நம்ம அங்கே போடணுமா ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்தால் B என்னவா இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை செவன்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒன் வருதா அப்படின்றத நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் வராது செகண்ட் டுவெண்ட்டி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஏ டுவெண்ட்டி அப்படின்னா பி எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி டேஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி டேஸ் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டி இருக்கும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஜாயினிங் அண்ட் லீவிங் கான்செப்ட்க்கு சின்ஸ் இட் இஸ் பிக் கொஸ்டின் இது வந்து மேக்ஸிமம் டூ மெம்பர்ஸை வச்சு கேட்கவே மாட்டாங்க த்ரீ மெம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ண கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்செப்டுமே நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஏதாச்சும் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா ஏன்னா நான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த ஷார்ட் கட் மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏதாவது கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியலன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பார்ட் வீடியோவில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதை டீட்டெயில்டாக எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஓகேவா ஓகே ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஆல் ஸ்டேட்யூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் அண்ட் தேங்க